லைஃப் டிவி இணையதள தொலைக்காட்சி அனைத்து நேயர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் என்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் சிந்திக்க வேண்டும் செயல்பட வேண்டும் இதற்காக தான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாம் சிந்திக்கும் பொழுது நிச்சயமாக செயல்படுவதற்குரிய காரியத்தை நாம் எண்ணுவோம் இந்த உலகத்திலேயே மிக மென்மையான காரியங்களை நாம் சிந்திக்கின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் எது சிறந்தது அதை நாம் உற்று நோக்குகின்ற மக்களாக நாம் இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக இந்த உலகத்திலே மேன்மை அடைவோம் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை இந்த உலகத்திலே எல்லாரும் மேன்மையாக இருக்கணும் அதற்காக தான் நாம் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்காக தான் பல காரியங்களை நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே தான் ஏதாவது ஒன்று செய்து எப்படியாவது நாம் முயன்று இந்த உலகத்தில் மேன்மையாக வர வேண்டும் என்று சொல்லி பல பலவிதமான காரியங்களிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதை நாம் சரியானபடி புரிந்து கொண்டு எவைகளை செய்தால் நமக்கு நல்லது எவைகளை நாம் செய்து இந்த உலகத்தில் முன்னேற முடியும் என்பதற்காக தான் சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் என்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்க போகின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை உங்கள் முன் வைத்து அது எப்படி மேன்மையாக நாம் இருக்க முடியும் என்பதற்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும் என்பதை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க விரும்புகின்றேன் இந்த உலகத்திலே முதல் முறையாக அச்சிடப்பட்ட ஒரு புத்தகம் என்னவென்றால் அது கிறிஸ்தவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வேதாகம புத்தகம் முதல் புத்தகம் உலகத்திலே முதலாவது அச்சடிக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அதுதான் கிறிஸ்தவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற வேதாகம புத்தகம் சரி இந்த வேத புத்தகத்தில் நல்ல காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது நிறைய காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது சிந்தனைக்குரிய காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அதை நாம் எப்படி செயல்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனைகள் அதில் நிறைய இருக்கின்றது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் ச நாம் சிந்திக்க போகின்றோம் அதை செயல்படுத்த போகின்றோம் இதற்காக நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ ஆலயத்துக்கு போக வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை இல்லை ஒரு வேதாமத்தை வாங்கி நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் வேதாமத்தில் உள்ள ஒரு நல்ல காரியங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் சிறந்த காரியங்களை சிந்தனைக்காக எடுத்துக்கொள்வோம் காரணம் இந்த நாட்டிற்கு இந்திய தேசத்திற்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்த அருமையான காந்திஜி அவர்கள் அந்த வேதத்தை படித்திருக்கின்றார்கள் ஏன் விஞ்ஞானியாய் அறிவில் சிறந்தவராய் உலகம் போற்றக்கூடியவராய் இருந்த அருமையான முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்கள் இந்த வேதாம புத்தகத்தை படித்திருக்கின்றார்கள் ஏன் சட்டத்தை இந்திய தேசத்தில் கொண்டு வந்த அருமையான அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த வேதாத்தை படித்து தான் சட்டத்தையே அவர் கொண்டு வந்திருக்கின்ற சொல்லி சரித்திரங்கள் சொல்லுகின்றது இப்படி அநேக மேதாவிகள் படித்து மேன்மையாக இருக்கும் பொழுது நாம் மட்டும் ஏன் அதை படிக்கக்கூடாது நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் அதில் உள்ள சிந்தனைகளை உங்கள் முன் கொண்டு வர நான் விரும்புகின்றேன் அதற்காக தான் இந்த சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் இன்று ஒரு காரியத்தை இந்த வேதத்திலிருந்து உங்களுக்கு நான் கொண்டு வர முதலாவது நான் விரும்புகின்றேன் இந்த வேத புத்தகத்திலே ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் என்கின்ற ஒரு பகுதி இருக்கின்றது அது புதிய ஏற்பாடு என்கின்ற வேதத்தில் உள்ள ஒரு புத்தகத்தில் அது எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அதிலே வேதம் இவ்வாறு அதை சொல்லுகின்றது உலகத்தில் உள்ளவைகள் மேல் நீ ஆசைப்பட வேண்டாம் இந்த உலகத்தில் உள்ளவை மேல் நீ ஆசைப்பட்டால் அது உனக்கு உதவி செய்யாது நீ அப்படி உலகத்தில் உள்ளவைகள் மேல் ஆசைப்படுவதினாலே விருப்பம் கொள்வதினாலே நீ தேவனை மறந்து விடுவாய் உன்னை படைத்த உன் இறைவனை மறைந்து மறந்து விடுவாய் உன் படைத்த உன் கடவுளை நீ நினைக்க முடியாது உலகத்தை மட்டும் சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு காரியத்தை அதில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இதை நான் வாசிக்கும் பொழுது என்னுடைய சிந்தனைக்கு வந்த ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் அநேக காரியங்கள் எனக்காக தானே உருவாக்கப்பட்டது இதற்காக தான் நான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இதை நான் நினைக்கக்கூடாது இதை நான் பார்க்கக்கூடாது இதை நான் ரசிக்கக்கூடாது இல்லை இதை நான் அனுபவிக்கக்கூடாது என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அதில் எந்த விதமான ஒரு கருத்தும் இல்லையே நான் நிச்சயமாக அனுபவிக்க தானே இந்த உலகம் எனக்கு இருக்கின்றது என்ற ஒரு சிந்தனை எனக்குள்ளாக வர ஆரம்பித்தது ஆனால் ஒரு காரியத்தை அதே வேதாம புத்தகத்தில் நான் வாசித்தேன் பிரசங்கி என்கின்ற ஒரு புத்தகம் இருக்கின்றது அது ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் தாம் வாக்கியத்தில் இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது உலகத்தில் உள்ள அனைத்து காரியத்தையும் நான் அடைந்தேன் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் நான் அனுபவித்தேன் எல்லாவற்றையும் நான் அனுபவித்த பொழுதும் எனக்கு அதிலே ஒரு நாட்டம் இல்லை அதிலே ஒரு மன மகிழ்ச்சி இல்லை என்று சொல்லி எல்லாம் மாயே என்று சொல்லி பதினோராவது வாக்கியத்தில் அவர் எழுதுகின்றார் எழுதியவர் யார் என்று பார்த்தால் அவர் சலோமன் என்கின்ற அருமையான ஒரு ஞானி 
கிருஷ்ணன் ஒரு ராஜா அவர் எழுதுகின்றார் இந்த உலகத்திற்குரிய எல்லா காரியத்தையும் நான் அடைந்தேன் ஆனாலும் அதிலே எனக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை அதிலே மாயமான காரியம் தான் எனக்கு தோன்றுவித்தது என்று சொல்லி எழுதுகின்றார் அப்படி என்றால் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த உலகம் நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது இந்த உலகத்தில் உள்ள காரியங்கள் நமக்கு சந்தோஷம் கொடுக்காது இந்த உலகத்தில் உள்ளவைகளிலே நாம் மன மகிழ்ச்சி அடைய முடியாது அப்போ அப்படி என்றால் எப்படி தான் மன மகிழ்ச்சி இதை தான் நாம் சிந்திக்கப் போகின்றோம் சிந்தித்து நாம் செயல்பட போகின்றோம்